このバトルはまあ伊藤さんの代名詞と言ったらちょっと失礼かもしれませんが、ATB が採用されていますが、はい、こちらは何かこのまあ ATB で行こうっていう何か理由があったんですか？まあやり残したことがあったので、それを今回このタイトルでちょっとやってみようかなと思いました。おお、それややり残したものとは何ですか？敵側に敵側のそのパラメーターとかその ATB ゲージを出したまんまバトルしたらなんかまたちょっと違った。はあ、はあはあはあはあはあ。遊びが生まれるんじゃないかなっていう。なるほど、なるほど。皆さん、どうも、こんにちは、安本弘樹です。今回は新規 R. P. G. タイトルであるダンジョンエンカウンターズのディレクター伊藤弘樹さん。そして、プロデューサーの加藤弘明さんにお話を伺っていきたいと思っております。よろしくお願いします。伊藤さん、今日ね、ズームでございますが、本日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ます加藤さんも今日、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。加藤さんはプロデューサーで。はい、そうです。伊藤さんはディレクターだから、ゲームを作った。はい、こうでございます。はい、というお二人に、今日はいろんなお話を伺っていきたいなと思うんですが。はいえー、ダンジョンエンカウンターズ、私も遊ばせていただいておりますが。ありがとうございます。はい。なんでしょうね、この言い方があってのかどうかわかんないんですけど。渋いっすね。はい。なんかもう激です、非常にソリッドですね。はい。何もも余計なななんがついてないっていいてう<笑><笑>ただ僕はあの最初やってってスルメみたいなゲームだなと思って一回やって状況を理解してやることを理解していくとなるほどこういうことかっつってトライアンドエラーを積み重ねていくのが僕はすごい楽しいゲームだなと僕自身は思って遊ばせていただいてるんですけどまあこのまあ,ある人から見たらねこの令和の時代にマジかよっていうすごいシンプルの極みのような。ゲームでございますが、このようなゲームデザインにしたこのような形にしたっていうのはあのなんかコンセプト的なものがあって狙いがあってなさったんですかこれは、うん？とまず自分自身こうシンプルなゲームを作りたいっていうのがありましたね。はいはい、で、あのー、もうゲームの核となる部分、そのシステムで遊んでもらうためには、まあ余計なものって言っちゃう大げさなんですけども、あのー、必要最低限なものだけでなんとかゲームができないかって考えましたね。もうあるべきものをだと我々が思い込んでるものをなくてもできんじゃないかなみたいなことだったんですね。で見た目の,その演出やそのデコレーションを省いて一体どうなるんだろうっていうふうに考えてました、まあ、パズルゲームだったりとかそれこそ、ね、ゲームの創世期のインベーダーゲームみたいなものだったら結構理解しうるところもあるんですが、うんはい、これはあのロールプレイングゲームでやろうっていうのはすごいことだなと僕は、うん、今の時代にですけど。はいやるのはすごいことだなと思ったんですが、ちょっとこれちょっと皆さんからの質問のメールみたいなのが来てるので、ちょっと読め読まさせていただきます。はい、え、銀融詩人ロレンスさんからの質問。本作は昨今では基本となっている 3D マップを縦横無尽に動き回る RPG へのアンチテーゾのような気がしますが、比較をするにあたって今のゲームに対する不満のようなものを持っていらっしゃったのでしょうかと。<笑>まあ最近のゲームねまあこれ。机に言うのも何なんですけどビジュアル全然いいますかビジュアルすごいゲーム多いじゃないですか<笑>、はいまあ、そのデコレーションの部分がとっても豪華に見えるけどもそれがメインではなくてあの本質的なところをメインにしようみたいな思いだったんですかねこれは。はい、そうですそうですあのアンチテーゼでは全くなくて、はいはいまあ、RPG が持っている一番その根幹にあるもの、うんうんうん、でもう一回それを見つめ直して見直して果たして本当に面白いかどうかっていうのも自分でこう確認するっていうのもありましたね。なんか私もプロデュースする立場ではやっぱそのアンティチテーゼみたいなのは一切なくて当然今やっぱ今のあのスカイニックスの作るゲームは自分も遊んでますし大好きですしね。でその中でちょっとあえてこれまでとは違うアプローチでこうありそうでなかったプレイ体験こうやっぱ時間をこうもう溶かすように遊んでいただくようなやっぱゲームが生み出せたらなっていうところはあの。っていうところがやっぱこのダンジョンエンカウンターズにはつながっていますね。僕ちゃんとこのポスターを、ねはい、今僕ら我々の前でこのダンジョンエンカウンターズのポスターがあるんですけど、はい、本当キャッチコピー一言シンク、ね、考えろって書いて、はい、今気づきました。考えてました確かに。<笑><笑>本当にあの一番最初あの伊藤さんから企画書とかの話こうやっぱ。次どういうゲームやろうねみたいな話をしてる時にはもうやっぱりあの話があった通りでやっぱシンプルさを突き詰めてこういう考えるこうシステムを楽しんでもらうやっぱゲームをぜひやっぱやってみたいというところで,でまあ当然あの自分はもうプロデューサーなのでいや少しでもやっぱ見てくれがいい方がまあ売りやすいしっていうところもあったんですけどまあ結構そこはやっぱもう伊藤さんもガンとして譲らずというブレずにというところで。まあ、結構そこからまあやっぱちょっといろいろと他のタイトルもやりながらこう何度か話していくうちにまあやっぱりこう
お話を楽しむとはまた別のアプローチでこう考えていくっていうところのこう本質的な楽しさをやっぱ提供するっていうのはあ,のありなんじゃないかなっていうふうにちょっと考えは変わっていて、はい、これだってパズルゲームと勘違いしちゃうですよねそうですねはい<笑>なんであ,のあんまり勘違いしないようにギリギリちょっとドラゴンの尻尾がですねちょっとちょっとうっすら見えてちょっと一応 RPG ですよっていうところもはい案にこう示してるみたいないやでもこれは触れてみたらこのゲームの面白さ分かるから、はい、ぜひぜひみんなにも手に取っていただきたいなと本当に思いますけども。はい新谷シリーズが作ってらっしゃる、はいまあ、他,他社だけどスケンニの作品やってる横太郎さんとかは「はいはい、あのダンジョンエンカウンター」とめっちゃ気になるってずっとおっしゃってましたから<笑>よりによって同じ,同じタイミングでそうそうそうシンクロをしてしまったボイス・オブ・カードと同じタイミングでドシブゲームが2個出るっていう<笑>意外とみんな考えてるとこは近かったっていう<笑><笑>渋めのゲームが同じタイミングで2個出る会社すごいなと思いましたけどね。はい、普通にあの斉藤さんの風に今ちょっと今度こういう企画やろうと思ってるんでって話に行ったら。え実はうちも今同じような<笑>ソリッドなゲームしかも時期いつみたいな感じで<笑> 10月えうちもって近い<笑><笑>まあなんか一緒にじゃあ盛り上げていければいいよねっていういやでも僕はどっちもね遊ばせていただいてますけど、はい、な,なんだろうなじ当たり前のようにあの盛り上がる CG ムービー音楽それも当然大好きだけども。はいシンプルで己の脳の中で保管することって、はい、若かりし頃のゲームみんなそうだったよなと思って、はい、でそれが楽しかったりとかもうダジュメンカンターズに至ってはもっとないし、はい、そ,うです<笑>そのバトルってでは言いつつもキャラクターはいるわけじゃないですか、はい、そのキャラクターのをよりキャラクター性を持たせるためにも、はいまあ、会話だったりとか、はい、イベントだったりとかあったりもするゲームってのは多いと思うんですけど、はいはい、それすらももうなしってしたのは<笑>そうですねボイスとかもねもう入れなかったですからね。最初の段階では、はい、ダンジョンの中でパーティーを組んだメンバーたちがちょっと会話した方が面白いかなっていうのもあったんです。<笑>でそうなってくると今度そこにこうそのキャラクターの顔ぐらを出してで何を喋ってるかって文章で表示するっていう方法があるんですが<笑>そうなってくると今度ボイスが欲しくなるんですよね。やっぱりボイスを聞いてあこのキャラクターこんな声してたんだっていうのが一つゲームの醍醐味だと思うんですけども、うんうんうん、そうするとそのボイスとかいろいろなものが必要になってきてだんだんだんだんこうデコレーション化していってしまうっていうのがあったのでもう思い切ってその中途半端になるよりは全部やめてしまえってそう思いましたね。なるほどでもそのシンプルだからこそあのなんだろうな自分の中で考えていくのは本当に楽しいからこれシンクとはよく言ったもんだなと、はい、本当に感じておりますが。さあ今バトルの話たくさんさせていただいておりますが、はい、このバトルはまあ伊藤さんの代名詞といったらちょっと失礼かもしれませんが ATB が採用されていますが、はい、こちらは何かこのまあ ATB で行こうっていう何か理由があったんですか、まあ、やり残したことがあったのでそれを今回このタイトルでちょっとやってみようかなと思いましたおそれや,やり残したものとは何ですか、うん、敵側に敵側のそのパラメーターとかその ATB ゲージを出したまんまバトルしたらなんかまたちょっと違った遊びが生まれるんじゃないかなっていう。なるほどなるほど。それをちょっとあの試してみたかったんですね。まあプレイヤーサイド敵サイドの ATB のあのゲージが見えてるから、完全にどの順番で動くかがもう見えた状態でやるとどうなるかとかってことですね。はいはい。なるほどなるほど。まあ、プレイヤー側普通に受け止めて遊んでました。<笑><笑>防御などの数値にしても裏で何らかのダメージ計算が行われるわけではなく見えている数値そのままなのも潔いと私も思いました、うん、これは本当そうですね、えー、物理防御と魔法防御を設定した理由これなんか別々にした理由とか何かあるんですか今回ですね属性っていうものをやめてみたんですよねはいはいはいはいはい非属性とか、うんうんうん、水とかありますからねはい、うん、でそうなってくるとあのモンスターたちの特徴ってなかなかつけられないんですよ。うん、それでまあこのモンスターは魔法に弱いこのモンスターは物理攻撃に弱いっていう、まあ、まあ弱点みたいなものをつけるためにこう2つに分けて、うんうんうんまあ、2つぐらいであればあのもう表示してしまってここが弱点ですよっていうふうに、うん、あのプレイヤーに教えてもまあ大丈夫なんじゃないかなと思いましたね。なるほどなるるほほどど確かに全部視覚情報で、うんあのいちいちど向こうのキャネに対して調べるみたいなアクションしないと、はい、目に見えてできますもんね。そうですそうです。でプレイヤーとモンスター側をもう対等な扱いにしたいなと思ってますね。ただモンスターにとってはプレイヤー見えてないんですけどね。あまあまあまあまあまあ。<笑>
ファイナルファンタジータクティクスの例をちょっとまあスタッフさんが用意してくださってるんですけど、はい、このゲームを作る上でなんか大事な要素の一つだったりするんですかねそもそもあのー、タクティクスを RPG で遊んだらどんなバトルになるだろうかなっていうのは考えてますよね。で RPG にした場合ただなん,なんとなくなんですけどもそのシミュレーション臭さというか、うんうん、こうお互いがその同じ戦場でこうギリギリの戦いをするっていうのは残したかったんですよね。今回は多分どのバトルもギリギリ勝てるかどうかっていうその辺を狙ってたりするんですけど、うんうん、サクサク進むと実際問題は結構シビアなの多かったですね。はい、ねもともとやっぱベースはトゥルースファイナルファンシータクティクスのバトルデザインやっぱ伊藤さんがやってたので,で、ね、まあやっぱそうそういうエッセンスとかはかなり受け継がれあの出してまた別の形でこう出てるのかなっていうのはこう実際にやっぱ遊んでて感じますね。うんうんうんうん。だからまあ、ね、今回もこの数字だったりとかそういうので、はいまあ、どこで何が起こるかとかを、はいまあ、もう視認できるわけじゃないですか、はい、そういう意味では確かに近しいところもあるじゃないですか、はいまあ、フィールドも斜め見下ろしのこう、はいはいまあ、マス目があるところで<笑>、まあ、そこは、ね、なんただのマス目なんて言えないんでしょうねこのフィールドは<笑>面白いですけどねびっくりしましたもん,ななんだ,なんだこれはと思って<笑>、えー、ここでちょっとユーザーさんからの質問ですテトラポッドさんから。道中で<笑>気が付いたら所持金が大幅にマイナスになって絶望したのですが、うん、なぜマイナスまで行く仕組みにしたのでしょうか<笑>そうなんですよねあの別にあの金融機関とか行ってないで強制的に借金を負わされるという<笑><笑>これもあのやっぱ開発終盤でモニターのこうバランスチェックをしてもらってる時にやっぱモニターからあの。所持金がマイナス50万になるのはちょっときついと思うんですけどっていう話が出ていやじゃ自分も確かにそれはそれはちょっときついかなっていうところでまあ伊藤さんと話してちょっともう少しあの軽減した方がいいんじゃないですかねっていう話で一旦進んでいたんですけれども伊藤さん的にはどう思われてらっしゃるポイントですかここは。まあ皆さんキャッシュディスペンサーに行かれてまあお金を引き出すときに大体1万円ぐらい引き出すじゃないですか。まあまあまあまあまあまあ。で、何かこう大きな送金をするときに、まあ、きっと50万ぐらいだと思うんですよね。まあ限度額もあるかもしれないです。まあ実家に何かあったとかね、<笑>そういうときに。<笑>はい。で、残高紹介すると今手数料で100円、まあ、取られたりしますよね。もうちょっと高いのかな。うん、で、その体験をまあ載せたかった。<笑><笑>っていう<笑>まあ驚きですよね、はい、ただそれも一つの驚きですよね<笑>た多分やっぱあのゲーム自体のデータ量がすごい膨大なので、うんうん、トータル的なバランスとしてはやっぱこれで良かったのかなっていうのは感じてますこれがまたちょっと減らすといろんなやっぱかなり複雑に絡み合ったゲームなんで,でそういったところにもちょっと影響は出ちゃうのかなっていう。の後々あの簡単にその数百万取り返す方法もあるのでそうですね。<笑>うん、そこに行き着いたらあついに借金生活を逃れることができたんだっていう一つの多分ストーリーができると思うんですよね。まあ、そうですね,そうですね,もうそですね僕,僕自身はそういうの笑っちゃう人間なんで全然笑ってやるんですけど分からん人でもあの分からん殺しじゃないけど「いやー!」ってなった人はいるでしょうね。<笑>本当ねこ,このゲーム本当に申し訳ないです。<笑><笑>謝らない<笑>でも知,知っちゃえばなんてことないですからねあの避けることも可能ですから本当にそこもやっぱねもともとお話のゲームの中に明確なお話は入れてないのでそういった本当プレー体験の一つ一つがもうこういう目にあったけどうまく回復回復ねこう乗り越えられたよっていうところもずっとそういうのもまあ盛り上がるんじゃないかなっていう,、うんうんうんうん、これはあの加藤さんはこの伊藤さんのこの伊藤さんの感覚とか伊藤さんのおっしゃるのって、はい、とてもあの難しいというか、はい、あのー。まあ、僕も普通の書類資料見せていただいたんですが、はい、ちょっとも分かんなかったんですよ、はい。<笑>これ加藤さんとかは分かるものだったんですかいやあのー、まあぶっちゃけついていきあのやっぱりちょっとね次元が違うかなっていうところはありつつで、うん、あのよくあるのがミーティングをしている時にこう、はい、バランスをどう取っていくかみたいな話をしている時に、はいはい、一瞬こう伊藤さんがこうちょっと固まって、まあ、ちょっとこんな感じで。こうちょっとうつむきながらこう間が空く時があるんですよね。うん、でもねその時に全部なんか
あのゴールはこうなってるからどういうふうにやっ,ぱやっていくべきかみたいなところをもう瞬間的になんか計算してるみたいでだそこでもう本当に最下位的、まあ、こうやればうまくいきそうだみたいなところは出してきたりするんでちょっともう,もう自分では全然そこ,そこいうところはなんでそういうロジックになるのかはやっぱ分かるそこはやっぱ伊藤さんの凄さなんだなっていうのはやりながら感じているところですね。やっぱちょっともう、うんまあ、言い方はちょっと本人の前に言うとあれですけどやっぱちょっと天才肌のところはすごい感じますね、うんうんうんうん、あとはちょっとこれさっきねちょっとポロっとおっしゃって僕があのスルーしてしまったんだけどちょっとスルーできないんですけどエクセルででゲーム作ってるんですか、うんであのー、<笑>そうそうで今画面に出てるんですけどあの先ほど僕が見せていただいた資料っていうのがこれなんですけど何も分かんないんですよ<笑><笑>これはまずあのー。インデックスっていうのはこれは何に,、はいはいはい、何に値するものなんですかこれはあイン僕ももう、あのー、今回見,見返したんですけど、はい、果たしてこのインデックスってどこから算出されたものか<笑>記憶ないんですよね。<笑><笑>であのそこにあの詳しく自分がどう考えて。うんうんあのーこの表を作ってるかっていうのを書いてあるんですけどそれ本当に自分が書いたんだろうかっていう果たしてこれを読んだ人がこうやれば同じことができるかどうかっていうのも定かじゃないし何書いてるんだろうっていう感じですね。あのこれでゲームできたんですよ。フォロー<笑>フォローしておきますと、今回のあのダンジョンエンカンターズのやっぱデータ量、その見た目はシンプルなんですけど、はいはい、データ量はもうこれまでその本当伊藤さんが手掛けてきた、うんうん、その FF と同じぐらいのやっぱボリュームがあるんで、うんうんうん、それをもう一人で全部あの設計管理しているので、まあそういったところもちょっと出てきちゃったのかしらっていう。これダメージをダメージの算出ってことだと思うんですけど、乗数十二これはなんか理由があるんですか十二っていうのは？あの後々そのまあこのゲームってだいたいイメージとして、はい、倍々にこうその武器の強さが上がっていくのが面白いかなと思って作ったんですよ。<笑>それでその倍々にしていくとまああのまあ。に事情曲線でどんどん増えていくんですけども、はいはいはい、それだとやりすぎなので、うんうん、何かもう少しその小さい数をあの乗算していってうまい感じのこの,あのカーブができないかなっていうことでもうそこ12って書いてあるんですけど、はい、もう8でも9でも10でも11でも大体同じようなグラフしかできないんですけど<笑><笑>なんとなく12っていう数字がいいのかなって。でそうもう暗示かけるしかないんですよね。もう、うんうん、あの決断しなくちゃいけない時って。なるほどなるほど。多分おそらくこれは十二でやったのかなと思いますね。ねダメージ算出量とかこうやってみて後半戦のいわゆる強いあの強武器みたいなのはもう思い切ってグーンって行っちゃえと。そうそうそんな感じですね。うんうんうんうん、だからこそこのレアリティがあって入手するのが大変だよっていう楽しみがあるわけですよね。うん、伊藤さんがよくあの話出るのがやっぱこういう一回ベースを作ったからもうこれであとこれで他の人がシステムをさらにこうよりよくあの作ってあのどんどんシリーズ化していけばいいんじゃないのみたいな結構簡単に言うんですけど、うんうんね、もう本人ですらこの状況なので<笑>こ,んなこんな簡単にあの他の人にはこう同じようなやっぱバランス取りはもうちょっとやっぱやるのはもう相当難易度は高いもう加藤さん的にあの伊藤さんの,あの数式で作っといてよって軽く軽ずみ人には言えない、はい、<笑>えもうこれは<笑>。そうですね、ま適当な数式さえできれば、あのできるよっていうことが伝わればいいと思ってるんです。<笑>まだ伝わってないかもしれませんね。これは本当ね、<笑>他の人でも本当やれるよって言うけど。いや、やれない、これはできたらね、もう,もう本当に。すごいですね。これあの情報漏洩ばりにすげえ、<笑>あのその数式とか。ダメージ算出とかが出ちゃってて、これ。他の他業種の方に見せているかわかんないんですけど、もういいんですね、出ちゃってますけど。あそれうん、多分大丈夫でも自分も忘れてるのでそこからあの落とし込むことはかなり難しいと思いますね。まあでも、まあ、難しさってこの数字から見たらね難しさみたいなのを感じる方も多いと思うんですがちょっともう一個皆さんからも来たメールいきましょうかね。えー、銀融詩人ロレースさんからら、えー、再びですすね2個, 2個目ありがとうございまま、えー、数値問題が解けやしません、はい
誰ですかあんな難解な問題作った人は採用しようとした人は<笑>作った人と採用しようとした人が今ここにいるんですけども、はい、<笑>全部作ってます、はい、一回のプレーで全てをこう遊び尽くせるような設計が、うん、あのしたいですね。これ加藤さんにお伺いしたいんですけれども、はい、このゲームバランス難易度バランスもろもろっていうのはやっぱプロデューサーという目線から見てどういうふうに考えてらっしゃいましたか、はいはい、あのもう結論としてはそれこそもうあのラストバトルがあの、まあ、バトルのアクティブモードで、うん、もうあのそんなに難しくなく勝てるんであればもうあと難易度はお任せでいいですよっていうのは言ってはいるんです、ねうん、ラスボスがまず倒せることが絶対<笑>、はい、まず、あ、そうですね、はい、無理ゲーじゃダメですもんね,ねでかつ今回はやっぱそのいろんなこう目に遭いながらもプレイヤー自身が成長していくようなこうプレイ体験のゲームになっているので、うんうんうん、だそういった部分ではやっぱあえて難易度はつけずにプレイヤー自身の成長で乗り越えてもらえる形がいいなっていうのもあったんで、うんうん、そうやっぱそういうやっぱイージーノーマルみたいなものはあえて,れなかったっていう考えて考えて,、はい、てたどり着いて倒して生き残ってと。はいそれもろもろプレイヤー自身の体感、ねはいねはい、あの成長まさに成長ですよね、はい、考えなきゃできないから、えー、丸ボタン年で無理ですもんね,ですねで今回さらにあの本当にそのバランスの最終的な段階でのバランス調整は結構4か月ぐらいかけてかなり丁寧にあのやってたので、うん、そういった部分ではあのきちんと、まあ、練り込まれた形の,あのゲームになってるだろうっていうところは、うん、あの確信は持っては。ましたねまあ、僕自身もそれはもちろん簡単なゲーム、はい、最初は「おお」って、はい、緩めの階層は「おお」っていうか途中から「あれ?」ってなるじゃないですか「だめだめだめだめ」考えて敵倒さないとこれ次持たねえわとか、はい、そこら辺とかは俺は楽しくやれたんですけれども,、はい、もその辺は全部伊藤さんのこう手のひらのこう中で転がされながらみんなプレーするような最初はもう爽快感がね勝ってたサクサクサクサクで気持ちいいと思ったけど、はい、途中から「あれ?」ってなって。それもそれで僕はすごく楽しかったんですけども、はい、でもファイそういうことで FF4 かあのアクティブのタイムバトル ATB が開発された時って今とは全然か環境が違うわけじゃないですかあの中で、うん、あの ATB その時間というあの戦闘に時間という概念を持ち込むっていうのはなかなか難しかったと思うんですけど、うん、あれは何から生まれたものなんですかねあれよくあれですよねなんかイ,インターネットだとかだと見ると伊藤さんがあの F1 のセミオートマチックからなんか発想を得たって書いてありますけどちょっとなんかそこは若干ニュアンスがなんか違うみたいなこともねこの間言ってましたよねそうです、うん、あれはあうん違うんですよあれはね、はい、あの ATP が生まれたのはあ,ある RPG をプレイ,レイ当時プレイしてた時に、はいあのー、こう寝てしまったんですよね、バトル中に、僕自身が。寝落ちしたというか。で、まあ、パッと目が覚めるじゃないですか。うん、そしたら、まだ、あのー、そこに敵が並んでるんですけど、戦闘中ですよね、うんうん。待っててくれたんですよ。ありがたいですね。こっちの入力は<笑>、ね。優しいですね。<笑>で待てよと。もしこれ、もうリアルな世界だったら、もう全滅してるじゃないかと。もしそれくらいの,そのリアルさがあれば寝なかったんじゃないかなとそもそも。はあはあはあはあはあはあはあ。だとすると時間さえ流れていればまあスリルをスリリングなもっと展開になってたんじゃないかなと思いましたね。なるほどなるほど。うん、F1 全然関係なくなっちゃってますね。<笑>そ,うそうなんですよ。<笑> F1 関係ないんですよ。どっから F1 の話になっちゃったんですかね。<笑>そのちゃんとあでここから F1 が出てくるんですけどで,<笑>で,でそじゃあリアルタイムなバトルにしようっていうふうにそれをちょっと考えてみようと思ったんですよね、はいうんうん、でただリアルタイムって言ってももう敵も味方も全部時間が流れてて、うんうん、もう本当にこう実際戦場で戦ってるような感じになってしまうので、うん、そのそのゲームが持ってるもともとゲームが持ってたそのターン性っていうのが、はい楽しめなくなっちゃうんじゃないかと。もう何をしていいかわからない。どんどんどんどんバトルは進んでいく。うんうん、これは単性を遊んでた子たちが戸惑ってしまうんじゃないかなと思って。で,で,であれば、そのこうリアルタイムと今までの単性の、うん、なんかその中間になんか求めてるものがあるんじゃないかなって思ってたんですよ。はあはあはあはあはあ、で、きっとこの中間のものがさえあれば、あの、
それをある程度の,そのリアルタイム感を感じてなおかつ今までの,そのターン制のバトルをしっかりと楽しめるって思ったんですよね。でそこでたまたまその F1 を見てた時に、うん、セミオートマチックシステムっていうのがあったんですはあはあはあはあなるほどでこれはもう本当にオートマチックとあの、ま、ミッションのちょうど中間にあるものなんですよねでこれだったらなんかミッション、あのー、難しいなと思ってる子たちもセミオートマだったらオートマチックっぽいわけだからちょっとミッションの雰囲気味わえるじゃんって思うと思うんですよね。これだと思ってじゃあ途中で何度かこうターンを入力する時ぐらいは止まればいいんじゃないかなと思ったんですよね。な、はい、なるほどなるほどなるほほどどそれだったらちゃんとあの入力も考えられるし、うん、で時間も流れてる。それが実現するんじゃないかと思いますね。なるほど、なるほど。あの可視化できるゲージみたいなのにね、後半戦はあ,あのなってますけども、はい、己のキャラクターがまのキャラのタイムが来ましたら一回そこでコマンドで止まると。はい、でもそれ以外はそのリアルタイムで時が流れて、はい、そのゲージがたまるさまみんなで見てハラハラすると。はいはい、なるほど、なるほど、うん。それで最初にその企画会議で、うん、あの提出したのがセミリアルタイムバトルだったんですよ。ほ、うん、ー。でこれこれこれでこういう感じですって言ったんで、うん、あの今まで単性を遊んでた子たちも素直に遊べますよっていう、うんうん、そういうアピールをしましたね。なるほどなるほど。でもそれじゃあなんであの今もう僕らも当たり前のように ATB ATB って言ってますけど、うん、なんで ATB って名前になったんですかねこれじゃ。おそらくなんですけども、はいはい、そのリアルタイムっていう言葉が、はい、多分ユーザーをこう寄せ付けない言葉なんですよね。はあ、うん、そうなんだ、うん、リアルタイムでしょってなんかこうプレッシャーを与えてるような感じになってしまうのでああなるほどうん、うん、でな何日か後にその坂口さんが、うんうん、じゃあアクティブタイムバトルにしようかってああでもなんか腑に落ちる名前を考えてくださったんですね、はい、そうそうなんですよ、うんうん、だからそれまではそのアクティブっていう言葉が、うんうん、なんかこうリアルタイムをリアルタイムなんだけどもそれをすごく和らげて、うんうん、なんとなくこう時間が動いてんだよっていうようなイメージをもたらしてくれるす,、ね、すごいいい言葉だなと思いましたね程よい緊張感と言いますかね、うん、ああ面白い面白い坂口さんだったんですね、まあ、FF 作られた方ですからねさあ今ちょっとあの ATV の話もあったしちょっと先ほどね結構前の方でお話ししたんですけどちょっと今この流れでお伺いしちゃおうかなと思うんですけど「ファイナルファンタジー」の12のガンビット、はい、このガンビットのシステムこちらもどのこちらはどのような感覚で発案なさったんですかオノルルに勤めてたんですけど、はいはい、そ,のそこからこうあの帰ってきた時に、うん、み,みんなこう会社の人たちは11作ってたんですよ FF の。で、あのー、それはあのオンラインゲームで。そうですねこう仲間がワイワイワイワイこう一緒になって戦っててなんかえらい面白そうだに見えたんですよね。それがなんかあまりにも面白そうに見えたのでじゃあ一人でそのオンラインゲームを味わえるようなシステム作ってやろうと思ったんですね。これダンジョンエンカウンターズこちらこのガンビットのシステムを採用する可能性もあったんですか。そうですね、はいはい、一番最初のあの企画も。決めて仕様を作ってる段階プロトタイプを作ろうかっていう時は、うんうん、最初ガンビットでバトルが展開するっていう形で、うんうん、あのちょっとデモ映像とかも作ってたんですよね、うんうん、こういう形のゲームの流れになりますっていうんでただやっぱちょっとあの今回も伊藤さんが全部一人で設計管理をやるっていうところでちょっとそこまでやるともうデータ量もさらに膨大になって、うんうん、もうデバッグのコストもちょっとかなり伊藤さん一人じゃもう追い切れないだろうっていうんで今回はあのそこはあの。ちょっとやらずにまたちょっと次の機会でやっていこうかっていうところで、はい、進めたところです、ね。まあそのガンビット特化型のゲームもちょっとやってみたい気がしますけど、ねはい、それもそれでなんで餌気よいまたソリッドなものが出たら、はい、<笑>僕自身は遊びたいなと思いますけれども、<笑>そう今今そのゲームのねシステム部分ゲームあのバトルのシステム部分のお話をしましたが、ちょっとこういったものも伺いたいと思いますのでちょっと。読みますね、えー、ファイナルファンタジーの場合はシナリオ前提というお話でしたがゲームのバランス調整はどうやっているのでしょうかシナリオの都合上突如として仲間が強い技を覚えたり仲間がいなくなったりすると思いますがということですけれども
これの確かにあのシ,シナリオありきのゲームの方がバランス取りとかってちょっと大変だったりしましたか伊藤さん、まあ、そんなことはなかったですね。た、うんうんあのー、だ、あのー、こうキャラクターが途中でいなくなったりとか、はい、辻褄が合わなくなってしまうとまずいので、はいはいはい、その辺をすごく注意しながら作ってましたね。で特にフォーなんか急にあのパラディになっちゃったりとか<笑><笑><笑>あれや、はいはい、闇の男だったのにとかそういうのもありましたけど、はいはい、あそこら辺のバランスとかもじゃあ別にそんなにはそうですねあのキャラクターはそのままなんですけど、うんうん、モンスター側でいくらでもまあ調整が効くというかなるほどなるほどそうか、うん、その次のあ戦う場所のモンスターで調整が効いたってことかそうですねなるほどなるほどだからもうプレイヤー側は最初にもうありきでまずあってそれに合わせてあのモンスター側を作っていくって感じですね。まあ戦闘回数っていうのそれの回数ってどういった基準値で決められるんですかね。FF の最初がだいたい500回ぐらいなんです、はいうんうんうん。それでゲームが終わるので、うんうんうん、まあそれが基準になってますね。FF の一番最初の、まあ,、まあ、あ,あそうなんだ。うん、500回で大体134時間ぐらいで、うんうんあのー、ゲームが終了して、はいはい、ちょうどデバッグしても朝から晩までやれば一通りこりデバッグできるっていうそういうちょうどいい長さのゲームだったんですよね。出社した人がちゃんと帰れると<笑><笑>そうですよ、ね<笑><笑>でも大切ですよ、はい。特に今の時代大切ですよ。はい、<笑>次の日やることもちゃんと明確にして直,直すことも決めて。なのでそれがもうなんかこう染み込ん染み付いちゃってても自分に、うんうん、もうあれが基準だなっていうふうに思うようになってますね。なるほどなるほど。いやなんか FF5 のお話もねちょっとなんか、はいはいはいはい、伺ってみたりも思ったんですけど、今あの作っていく中でのそのゲームのあの戦闘回数とかもお話し,しましたけども、うん、FF5 とかはあのなんでしょうねやりかまあ、裏,裏口入学みたいなもんですけどやろうと思ったらボスが一撃で倒せるとかあったじゃないですか、はいはいはいはい、これっていうのはあのあの作る段階から伊藤さんとかがもう実はこっそりしめしめて仕込んでたりするんですかねはいそうです<笑><笑>あのそうなんですよあの5とか、うん、あの大体そのプレイヤーたちがどんな攻撃をしてくるかっていうのを分かってるので、うんうんうんうん、それに合わせて、まあ、モンスターたちを作ってたんですけども、うんうんそのモンスターの行動の中に、まあ、この攻撃を浴びたら一撃でこう倒れるとかそういうのを仕込んでましたね。うん、例えばあのフェニックスの王を与えると一撃で倒せるとか、はいはいはいはい、だからもうまあ結局ゲームを作る側の人間って、まあ、毎回同じようなことを考えてるってことなんですよね誰もが。しめしめっていうことを考えてるってことなんじゃないですかね。うんうんさあダンジョンエンカンダーズの話を中心にお二人のですねちょっと考え方とかいろいろ深掘りさせていただいておりますがなんと伊藤さんは本作で久しぶりにディレクターを担当されたということですが今後やってみたいことやあのゲームのアイディアとかはございますかそうですねあのー、作りたいものはまだまだあるんですけども、うんうんうん、僕はあの会社員なんですよはいそうそうそうそうですねって変ですけど<笑><笑>会社員なんでまあできることといえばまああと、まあ、数作になってしまうかもしれないですけど、まあ、ユーザーフレンドリーなものを、まあ、ちょっと作りたいなと思ってですね、<笑>ちょっとなんかね、あまりにもこうこうひどい目に合わせすぎてしまったので、いやいや、そんなことないですよ。確かに若干ピーキーなチューンではありますけど、<笑>今度はあのちゃんとその保険が効くようなあのちょうど、そういう配慮をしたいと思いますね。でもなんか、例えば仕掛けあんだろうな<笑>あの。この保険買っとくとくあの武器壊れませんよとか、保証しますよとか<笑>。それ、それもね、ずっと昔から、ずっと必ずね、上がるネタの一つですよね。言ってました、それ、それも何回も聞いてます。もう、皮肉ギンギンのゲームじゃないですけど<笑>。<笑>あとはちゃんと、あの、お金も最初に借りれるようにして、始めた方がいいかなと思います、ね。<笑>もう、なんかもう、全然、こう、リア、リアルな、こう、現実とファンタジーが織り交ざるような感じになって。めちゃくちゃリアリティがあったら、それはそれで、また違う頭。<笑>発想が必要だってユーザーをいい意味で試せる気がしますけど、うん、そうですね、まあ、作ってる側もプレイする側もやっぱり現実社会でいろいろこう体験してるので、うんまあ、その体験がやっぱり元になってるんだと思いますよなるほどなるほどなんと今日随分前の企画書が
あるということなんですが、はい、これ見て,も見ても大丈夫なやつですか多分だと思いますね。多分<笑>そう用意されてるのであれば<笑>、大丈夫だと思います。多分どこかの偉い人が5を出したんだと思いますけど、これはでも今見た感じ、結構、ダンジョンエンカウンターズ感ある感じの、これ企画書なんですよね。そうですよね。これ10年前に一番最初にあの自分見せてもらった企画書なんですよね。ちょっとどういうなんか RPG で何か次、どんな企画で考えていきましょうかって話、うん、10年前にこの発想があったんですね、じゃあ。そうですね。これだってもうほぼダンジョンエンカウンターズですよね、うんはい、見た感じ。10年前からこの発想しかまあなかったっていうのは、うんまあ、そういう感じですねいやいやいやでもまあ形になるのにねある程度やっぱ時間というのは絶対必要ですけど、はい、あもうこういう企画書なんですね、まあ、書いてある数字が僕はちんぷんかんぷんで全然わかんないんですけどもしかも当時ね本当このまま画面ゲーム画面で作ろうとして<笑>今週までやろうとしたので80年代のパソコンゲームですよ<笑><笑>もうねまさにシンプルの極みという。うーん本当にこれ見た時は本当にあのまあ大体やいやこう遊びたい内容とかは想像はできるのでまあ間違いなくこれまでの伊藤さんのロジックで作るゲームであればまあシステムとしては間違いなく面白いゲームになるのはもう見えてはいるけれどももう少し見た目をもうちょっと何かこうキャッチなものにするともっといいんじゃないですかみたいなまあ話はし,ましてもやっぱりここはあえてもうこれでこういうアプローチでちょっとあえてやってみるのはどうだろうかっていう。これもなん何なんだろうな,こな上か何がどれかが全然わかんないですけど左に並んでるのがライフって書いてあるかもおそらくヒットポイントなんだろうなとかがあって、うん、あのあとはもう敵と味方が、うん、右側の敵と味方の情報です、ねはいはい、でこっちが敵だ、はい、こっちも敵なのレッドドラゴンとか書いてあるからこれは敵なのか AT パワーのあの赤,赤とかはあれですよねた多分 ATB ですよねおそらく。このあたりはそんなその辺掘り,掘り下げないと思います<笑><笑>適当に作ってる企画書なんで,企画書なんでいやかなりこんな細かく見ようでもめっちゃ興味深いんですよね<笑>まあすごいのが10年経っても伊藤さんのこうブレそこは一切ブレずにっていう核は変えずにやっぱシンプルなものっていうあ,あそしてあこれはもう、はい、完全にダンジョンエンカウンターズっぽさがあるやつですね,そうですねあのーこれあのエンカウントをどうしようかなって思ってた時にそのどういう感じでこう敵がひょっとしてこのダンジョン内に現れるんだろうっていう検証してた検証のために作ったものですね。あこの要はこれ配置図かだからこの赤いところに何か置いてるかそうそうあので、F、これ実際はそのエクセルで F9 を押すと、はい、あの配置の形がどんどん変わっていくっていう。エクセルめっちゃ使いこなしてるんですね<笑>。<笑>すごいでもこれはなんかもうあなんとなく形が見えてきてる状態ですよねもう。そうで,すねうん、で、ここで例えばサンサローとかに現れれば、はい、かなり困るだろうなとかあるいは何何何いくつか並んでたらこれを突破していくのは難しいからこれは使えるなーなんて思いながら検証してましたね。うんいやでもゲームのねたどり着くまで10年前の企画書からいろいろ経てこのような形になったっていうのが分かったんで、はい、今日はちょっと面白いお話がたくさん聞けて嬉しかったんですがなんとぼちぼちお時間になってきそうしまいそうなのでじゃあまずじゃあ加藤さんからお伺いしたいと思うんですが、はい、加藤さんにとってゲームの面白さとは一体何なんでしょうか、はいはいそうですねこの辺も特にやっぱり伊藤さんとこう一緒に仕事をやっていく中でよりこう意識こう根付いたものなんですけどやっぱその決められたルールの中でどのようにこう攻略していくかっていうその考えることっていうのがやっぱ面白さなのかなっていうふうには感じてますね。まあ、実はやっぱプレーをしていくとどんどんこうプレイヤー自身の習熟度が上がっていってそれに伴ってこう攻略法の幅もこう広がっていったりするのでその上でこういろんな状状況に応じて、まあ、プレイヤーが個々の解釈でこう自,由自由にこう解釈しながら進めていくってそれをどんどんこうクリアして進めていくっていうところがやっぱ醍醐味なのかなっていうふうには感じていますまさにそれを僕はもう小学校がずっと楽しくやらさせていただいてますので、はい、これからもぜひ素敵なゲームをたくさん作っていただければと思います、はいはい、さあそして伊藤さん伊藤さんにもお伺いしたいんですけど伊藤さんにとってそうですね、はい、じゃあもうゲームの仕組みって一体何だと思いますかまずあの情報を手に入れて、うんうん、でそれで予測をしてその情報からで今度それを実行に移してみて、はい、で最後に結果が返ってくるんですけど、うんうん
実行に移したときに、その結果が、まあ、予想通りであれば、すごくハッピーな気持ちになれるし、もしそうでなければ、じゃあもう一回情報収集から始めようかっていう、でそれでまた予測してっていう、その繰り返しをするっていうことが、まあ、ゲームの本質なんじゃないかなと思いますね。でこれはおそらくですけども、きっと日常生活もすべてこれをもとになんか行動しているような、暮らしているような気もしますね。なるほど、まあ、実際問題、トライアンドエラー、それにトライトサクセス、まあ、それの重なりがね、あの我々の日々であることは間違いないですからね、まあ、ゲームだってそうだと。だからこそ、一つのゲームも体験として我々に感動を残してくれるんだと思います。あでも素敵なお話たたくさん本当ありがとうございましたはい、ありがとうございました。というわけで、本日は伊藤さん、そして加藤さんにお越しいただきました。本当にありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。